大的事呢，他还不乖乖的把本金给我送上来。姐，你到底要我做什么？三姑娘，你且好生在房间里待着，等时候到了，我们自然会叫你回去的。啊、嗯，可是你哪那么多废话？我给你个将功折罪的机会，一会儿你若是乖乖听话，我便不再为难你，可好？哎呀，三姑娘，进去吧。姑娘放心，小二那边我已经打点好了，待会儿等人为之一回来，我便让他往房间里送点酒水。未出嫁的姑娘同陌生男人待在一间屋中，这不是迎奔还是什么？这客栈中人来人往，想来不出一日就能传得满城风雨。到时候我便去江府状告江雪凝，教唆我府中的姑娘做丑事，届时她为了息事宁人，还不是任我搓圆捏扁？你这脑子能有这智谋？看来在宫里没白读书。清远伯业若是得知，想来也是老怀甚慰了。江雪凝，你，你怎么会在这儿？自然是来看你的好戏。如此一出自作聪明的大戏，错过可就可惜了。你算计我？你究竟想做什么？这话应该我问你才是。方怡与你乃是姐妹，想不到你竟会做出这等下作之事。虐待手足不说，还要毁人名节。你果真歹毒至极！尤、啊、姑娘，你怎么打人呢？我，你这疯子，你成天装模作样给谁看呢？好啊，我今天就真打了你，你又能把我怎么样？你打了江姑娘吗？反了天了！谁准你这样偷我说话的？你再说一遍！你平时欺我辱我就算了，但江姑娘是好人，我不准你欺负她。